ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിസ് വേൾഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇ ഡി യു സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കരിക്കുലം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ എറ മാത്തമാറ്റിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എം പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എസ് എം പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കോട്ടിഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊജക്ട് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എസ് എം പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എസ് എം പി മീൻസ് സ്കോട്ടിഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊജക്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൗലോ ഫെറി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോജി അതായത് പൗലോ ഫെറി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പെഡഗോജി പൗലോ ഫെറി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ബൈ ഡേവിഡ് എ കോൾബ് ഡേവിഡ് എ കോൾബാണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിങ് ഇൻ വെബ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോക്സോണമി ഫോക്സോണമിയാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാസി ഡിനോസി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാസി ഡിനോസി വെബ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓപ്ഷൻ സിയുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വെബ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് പാർട്ട് ബി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സാലറിസിൽ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ കൺസെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫ്രം റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ റേഷ്യോയും പ്രൊപ്പോർഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ റേഷ്യോയും പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് കമ്പയറിംഗ് പ്രൈസസ് പെർ ഔൺസ് വൈൽ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് അതായത് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളിലൊക്കെ വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറില്ല അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് എനി വൺ ടോപ്പിക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ റിസർച്ചിന് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ടോപ്പിക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പാൾ ജിബ്ര ജോമട്രി അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ കരിക്കുലം കരിക്കുലത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എച്ച് എസ് ലാസ്ബേലിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കരിക്കുലം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എവരി തിങ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് എ ലേണർ ഇൻ ഓൾ ഹീസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എച്ച് എസ് ലസ്ബേലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കരിക്കുലം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എവരി തിങ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദ ലേണർ ഇൻ ഓൾ ഹീസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് എസ് എം എസ് ജി എസ് എം എസ് ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് എം എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് എം എസ് ജി സ്കൂൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ഇ ടു സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി ലേൺ ഇൻഫോമലി ഇൻഫോമലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കളികളിലൂടെ ഗെയിം പ്ലേയിലൂടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കണക്കൊക്കെ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്കാർ ആൾക്കാർ കടയിൽ നിൽക്കുമല്ലോ അവർ നമുക്ക് പലചരക്ക് കടയിലൊക്കെ പോയാൽ കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടി ബാക്കി കാഴ്ചയൊക്കെ തരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് ഇനാബിൾ യു ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് എക്സസൈസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡെലിവേർഡ് ടു എനി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്യുപ്പഡ് വിത്ത് എ ബ്രൗസർ അതായത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്
അതായത് എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അസസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ സ്പൈറൽ അപ്രോച്ചിനെയും ടോപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ചിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സ്പൈറൽ അപ്രോച്ച് ടു കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇം രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം സ്പൈറൽ മെത്തേഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് സ്പൈറൽ മെത്തേഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക്കൽ മെത്തേഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് എ ടോപ്പിക് വൺസ് ടേക്കൺ ഷുഡ് ബി ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർട്ടി അതായത് ഒരിക്കലും എടുത്ത വിഷയം മുഴുവനായും പൂർത്തിയാക്കുക അതാണ് ടോപ്പിക്കൽ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് സ്പൈറൽ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ റെലവൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ കണ്ടൻറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്കൽ അപ്രോച്ച് അഡോപ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഏജ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ അബിലിറ്റിക്കും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനും ഏജിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിൽഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവും കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അല്ലേ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളത് മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോകില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പാർട്ട് ഡിയും പാർട്ട് ഇയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് അതിൽ ഏകദേശം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്സിലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഏരിയ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ഇവാലുവേറ്റ് റിസൾട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് വേരിയസ് കരിക്കുലം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇയർ എവിടെ വന്നു എന്തിന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി എഴുതുക അതിനുശേഷം റിസർച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് റിസർച്ചിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചും അതിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് എക്സ്പാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടീച്ചിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സസ് വേരിയസ് ഡിജിറ്റൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പാർട്ട് ഡിയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ പാർട്ട് ഡിയിൽ വരുന്നത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു മൂന്ന് പേജെങ്കിലും എഴുതുക ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്